para ideal, ideal, para, ideal para bullying familiar. Y si tenés alguna, por ejemplo, una bananita media muertonga en la ah. heladera o por ahí, viste, que se empiezan a bacachuchar, bueno, un, justamente Cachuchar. vamos a utilizar esa bananita para hacer estos buñuelos. Y lo mismo con las manzanas. Yo prefiero manzana verde, pero es un problemita sí. mío. Sí, sí, sí. No, yo también. Para el buñuelo. Pero si tenés también una bananonga, media, media, una manzanita así, media cachucín, también va para el bananonga. buñuelo. Justamente esto es para utilizar la fruta que está medio claro, muertita, todo. digamos. Sí. Y está. Muy bien. Vamos a arrancar entonces con una masa base. Que son... Basta, base. Con esto levantás la tarde sí, sí. Claro, pero sí, bueno, lo único que falta es que lo haga Paco básica, también. Digamos, de claro. un nivel. Sí. ¿Qué lo vamos a utilizar? Esto está, este. parecía que estaba duro. Pensé que... Ah. Vamos a mascarlo aparte, sí, vamos a ponerlo aparte. Bueno, que bien. te puede jugar una mala pasada el huevo. Exactamente. Vamos a poner aquí tres ¿Cuánto huevitos. huevitos. ¿Cuánto pones? Cuatro huevitos. Vamos a ponerle cuatro huevitos. Igual cuatro huevitos. Peló manzana para, para hacer para Así. todo el canal, más sí, o menos. Sí, no sí, sí. Para vamos, para a comer. vamos a buñolear hasta pasado sí. mañana. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer como una especie de masa de panqueque, pero un poquitito más eh, espesa para que justamente me sostenga el buñuelo, ¿vieron? Claro. Hay que sostener el buñuelo, ¿eh? A esta altura. <risa> <risa> Hay que sostener el buñuelo. <risa> y esto yo, me sirve Yo ya para... no sé cómo sostenerlo. <risa> bueno, hay que entrenarlo. No, no, sí, estoy viendo, estoy viendo. Estoy viendo cómo, cómo me sostengo yo misma, bueno. el buñuelo mío. Eh, bueno, chicos, vamos a ver. ¿Quieres que algo? Porque sí, me... estoy como... En... Se está equipando. Bueno, podemos hacerlo. Sí. Si en tu casa tenés, por ejemplo, agua con gas o soda, para mí, para el buñuelo va joya. Y si no, vamos joya. a utilizar leche. ¿eh? Okay. Le vamos a agregar a esto una cosa muy importante. Ah, reemplazo toda la leche por eh, agua con soda. ¿Sí? Sí, me ah, gusta. Mirá. Vamos a ponerle a esto eh, cuatro cucharadas aproximadamente de azúcar bien gorditas para cuatro huevos. Más o menos es una cucharada por si vos querés hacer eh, buñuelos, es más o menos una cucharada de azúcar por huevo ah, bueno, aproximadamente, me gusta sí, como bien. para que sepas. En realidad, si le vas a poner a esto banana, puré de banana, lo vas a tener que hacer un poquito más espesito. Mm. Y si lo vas a hacer eh, pasando las rodajitas de manzana, como vamos a hacer ahora, lo vas a hacer un poquito, apenas un poquito más, más Igual ligero, el punto ¿eh? lo vas a Ay, mirá ah, la cola. Lo pedí, lo tenés. Mirá la cola. No, 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 que, que llueve hoy. No. Ay, la puta. Hey. No le pueden dar un sifón que se pone como loca. Qué chorro corto que tiene eso. Sí. Bueno, no, no, no. Hey. Bueno, entonces... Uy, llegó Rolo, chicos. Llegó Rolo, chicos. No sé quién está peor. Es Pachi Martín, llegó Rolo, malo, chicos. Sí. Bueno, entonces, primero voy a integrar los huevos con el azúcar. Sí. A esto le vamos a agregar si tenemos esencia de vainilla. Me parece que no, ¿no? No hay esencia de vainilla. Qué suerte, ¿no? Bueno, no importa, no quería. Pero chequeme la receta antes. Que, no, no, hay que hacerlo con lo que... Le vamos a poner canela, ¿no? Canela. Sí, ¿no? canela va, va, ¿eh? Sí. Vamos a poner una pizquita de canela porque va con la banana y va con Apa, la... Uh, bueno, tú querías canela. Uy, oh, chicos. Sí, sí, sí. ¿Te gustaba con canela? ¿Querías canela? ¿Hay alérgico acá? Hoy, hoy prueban todos ustedes, ustedes esto. Un poquito de ralladura de limón. ¿Le podemos poner un poquitito de ralladura de limón? Con la canela va muy bien. Y si no querés ponerle canela, un chorrito de esencia de vainilla. Que ¿Una caso... cucharada de canela por huevo también? No. <risa> Pará, ¿Y lo puedo eh? hacer para salado también estos? No, son dulces, Corbeta. Oh, no me rompan las cosas. ¿Cómo se nota que Corbeta no hace receta hoy, eh? No, no, no. no ¿Cómo se pregunto? nota que oh, no hace nada hoy? Panelista ta, ta invitada, preguntona, Mariana preguntona. Corbeta. Parece como la gente Porque de las redes que decís, haces un budín de chocolate y dice, lo puedo Los hacer. Los rebanco, rebanco a todo lo de las redes que no, preguntan. No, 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 no. La receta es la Pero, receta. Sí. Sí, y respondo todas las preguntas, todas. Yo te digo Mentira. Es más, pedí fotos y me empezaron a mandar todas las fotos de las recetas que hacen acá de Escuela de Cocina. Yo te banco todo ahora. Sí. Si vos me decís, hago un budín de chocolate y sí. abajo me pones... En vez de chocolate, ¿lo puedo hacer de panceta y queso? No, querida. Claro que sí. Es de chocolate. No. De panceta no y queso. No estoy de acuerdo. Hacemos otro. Mm. Chicos, tranquilo que es lunes hoy. Sí. Tranquilo. Vos no hables, bueno, Paco. Se calentó no hables, Paco, la Tranquilo. No, no, bueno, chicos. Bueno, que las entonces... mamis no se peleen que tenemos al nene en cama. Está, está mal. Sí. Claro. Bueno, Papi, ahora, vamos a la harina. Ajá. Yo utilizo harina leudante. Y le vamos a poner aproximadamente dos cucharadas uh, de harina por huevo. O sea, o sea, una de azúcar y dos de harina por huevo. Esto es para la cantidad de buñuelos que vos quieras ir haciendo, ¿entienden? O sea, si vos querés hacerlo con tres huevos, sabés que va uh, una de azúcar difícil. y dos de harina. Ahí arranca las cuentas, sonamos. Claro, no, 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 es Bien. por huevo.
huevo es una cucharada de azúcar y dos de harina. Y después vos vas viendo la cantidad de buñuelos que querés hacer aguando a los huevos que le pongas, ¿entendés? Sí. Dos, dos, yo uno. Estoy, igual yo le estoy poniendo un huevo. Sí. ¿Cómo está la bandera de España? No, y aparte te estás bancando a Paturuzú al lado, ¿viste? Que está como loco. <risa> Qué maldita. Hoy llueve, Nico, te tiene que llevar también. No bueno, yo a esto le voy a poner ah, soda sí. porque Ocho. me gusta como quedan más livianitos. Pero si champagne? vos en tu casa lo querés hacer con leche, puede ser champán también, ¿eh? Ojo. Sí, ojo, ¿eh? ¿Viste que se puede otra cosa? ¿Sabes qué puede Vino ser? Vino dulce, pocha. Cerveza. ¿Cerveza? Cerveza. Buena. Con cerveza quedan espectaculares. Y le voy a agregar a esto una cucharadita de polo para hornear. Eh, si vos tenés harina leudante. Y... Es una cucharadita importante esta, ¿eh? Ah, Pero bueno, sí. sí. Eh, si vos tenés en tu casa harina leudante, solamente una pizquita de, de polo para ¿crees? hornear. Sí, sí, agrégale un poco más porque son cuatro huevitos. Vamos ya? Ahí está. Cuatro bueno. huevos. Y le vamos a agregar a esto una taza de leche o de soda, ¿eh? Aproximadamente para esta ahora? cantidad. Entonces, ahí vamos, ¿eh? Vamos a ponerle un poquitito más de harina. Muy bien. La cuestión es que yo, por ejemplo, de acá tengo que dividir la mitad y a la mitad la voy a hacer de banana y ah. a la otra mitad la voy a hacer de manzana. O sea que con una pasta base puedes hacer distintos tipos de buñuelo. Ah. ¿Otra? <risa> otra más, métale. Me parece que va todo, ¿no? Me parece que va todo. Va todo, sí. va todo métele todo, corbeta. Ahí yo está. sé que esto que van a preguntarme van a decir, eh, eh, no sé qué. ¿Qué? Pero a mí me gusta... No, dale. <risa> Mirá, chicos, es igual, ¿vieron que yo le dije? Ay, chicos, está igual. Pastora, ella es pastora, no pastora. Es pastora. Pastora, pastora. Sí, 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 pastora. Chicos, no pastora. me hagan reír que no me puedo reír. ¿Estás igual? No, igual? no, no, son mucho más lindas vos, ¿eh? Escúchame, menos mal. Sí, no. <risa> Ahora, eh, pasas de uva, <risa> a mí me gustan con pasas de uva los buñeritos. Bueno, si quieres le agregas corbeta puede, pasas de uva, agregale lo que vos quieras, Uy, mi amor, ¿eh? Vos agregale lo que quieras. Hacé lo que vos quieras. Dejame. Bueno, miren, los de banana, ¿qué quieren? Yo los voy a dar al público. ¿Qué quieren? A ver. El público puede colaborar con esta receta. Ahora te la de hoy. Podemos ponerle o pedacitos de banana sí. o podemos ponerle puré de banana. ¿Qué quieren? Puré de banana. Pedacitos, pedacitos de banana. Pedacitos. Puré. Pedacitos. La mano, el pedacito. pedacito de banana. No, pedacitos no. Pedacitos de banana. ¿No? Pedacitos Obvio. de banana. Pedacito de banana. Sí, 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 sí. Todos se quieren encontrar Ojo, con... Eh. No, con... Te vi la mirada. Te vi pedazo. la mirada, pocha, eh, tranquila. <risa> Yo van con lo de la colo. La pocha tiene la lengua atada. <risa> no, no, no quiero decir ah, nada porque... No, tus ojos ser hablan, no te preocupes. Contra. Bueno, vamos a dividir la mitad de la pasta. <risa> okay. Voy a poner acá la mitad, bueno. Bueno, bueno más. Bueno, bueno, poco más. Entonces, ponele, ponele. Ay, qué pesa esto, ¿eh? <risa> sí. ¿Sabes qué pasa? La tuve a Malvinita el fin de y tengo como este brazo uh, a la... Bueno, ah. es un buen entrenamiento. Sí, sí, sí. Me quedé a dormir, la, la dormí a la noche. ¿Te quedaste a dormir? Todo. Me quedé a dormir. <risa> Me a... ¿Dice alguna Malvin. palabra ya? No, no. chiquito, tiene cinco, seis meses. Y bueno, capaz que... <risa> troncho, lo, vale. Los sí, pibes la ahora... La palabra va a ser troncho. Pará, sí. Dijiste que había empezado a gatear, ¿o no? Gatea, chicos, gatea por toda la casa. Es increíble cómo vienen los pibes Y capaz ahora. porque ve los pibes acá del programa. No, no, y además la ve a la abuelita, claro, la abuelita loca, la ve a la abuelita y se desespera. Bueno, Me chicos, estás usando, viste, esas bananas que nadie quiere. Bueno, por eso, esta banana está cachuza, cachuza, cachuza. Parecía linda de afuera, viste, pero bueno, me engañó. Viste que a veces pasa, engañadora, engañadora. engañadora. Banana engañadora. Claro, ves que esta siempre, te, los nenes te dicen, ay, sácame esto, sácame esto. ¿Ves? Está buenísimo. Sí, Acá aquí no lo van a ver. Igual a mí este pituto yo se lo saco, ¿eh? De una dureza. Ya, sí, este, acá. El pituto negro este. Afuera. Afuera. Ahí está. Sale el pituto negro. Porque Entra banana. Yo me lo he comido al pituto negro. ¿Y qué pasa? ¿Quién no se ha comido? ¿Cómo anduvo eso? ¿Qué pasa? ¿Quién no le ha pasado? Claro. Más café fallan que nunca. Claro. No, bueno, partes. Y ese pituto negro es, pero te queda como la lengua astringente. Así que no se coman el pituto negro porque... No, no, gente del otro lado no se permite. No se permite. Bueno, entonces, vamos a cortar los pedacitos Se acá. Llevo paenza. Vamos, llevo, llevo paenza. Pero bueno, miren, vamos a, a cortar acá ¿Qué en pedacitos trocitos pequeños. O a pasta? No, no, trocitos. Accedimos ah, a trocitos. Entonces, lo vamos a poner acá. Yo lo que te acepto, Corbeta, acá, sí. por ejemplo, si vos querés ponerle chips de chocolate podrían ir. Ah. Entonces, vamos a colocar pedacitos ah, acá sí. de banana. Sí. Le pusimos dos bananas muy a miembra, esto. Estás. Porque en realidad sí, sí, muy miembro. Miembra. 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 Muy bien. Vamos a mezclar esto acá. ¿Ven? Integramos acá. 
Y a veces pasa cuando uno le agrega la fruta sí. que sí. puede llegar a soltar un poquitito de líquido la fruta. Se Así afloja, que tengan claro. cuidado, se afloja y te afloja tenés el buñuelo. Tienes que rectificar la receta quizás. Vale. Por ahí tenés que agregar un poquitito más de harina. Hay que ver. Ahora lo vamos a ver en la, vamos chequeando en fritura. En la fritura. Yo lo único que te digo es no dejes mucho en reposo la, verdu la fruta cuando la agregaste a la pasta porque se puede ennegrecer ah, y además te... ¡Ay, oh, chips? Chip ¿Tenés chip chips? Chocolate, pere, ¿Y la chips? leche la retiro, doctora? Eh, Ahí está. La leche, bien. retírela. ¿Leche? Ret retírela, retírela. <risa> Vamos a poner acá, entonces, un poquitito de chips de sí. chocolate. Esto es a gusto de cada uno. Sí. ¿eh? Y vamos a mezclar y vamos a probar el buñuelo en la... A vivo. A vivo, chicos. Es como oh, ñoqui el, el buñuelo. Hay que probarlo, chicos. Hay que probarlo, no? exactamente. Si no, y ahí no vamos cómo viendo. Está la textura, una cosa muy es. importante, que como el buñuelo es una pasta pesada, ah, sí. en la fritura no tiene que estar como una papa frita, por ejemplo. Ah, muy fuerte. Te queda crudo. Porque te queda mm. crudo. Y además, al tener azúcar, una cosa muy importante, chicos, me puse muy seria. Sí. Oh. El único momento importante de esta cosa. Sí, lo único importante. Como el buñuelo tiene azúcar, va a dorar mucho más rápido que una pasta, por ejemplo, de un buñuelo ah, salado. Bien, bien. Entonces, gracias, Corbeta. Corbeta importante. me miró y dijo, bien, bien ahí. Entonces, sí, al tener me gusta azúcar... Que a veces demos un dato. Un dato importante. importante. <risa> eh, cuando tiene azúcar, dora más rápido que si, por ejemplo, haces un buñuelo salado de queso o haces algún buñuelo salado de cualquier otra cosa. Entonces, lo que vas a tener cuidado es que muchas veces pasa que se doró, pero adentro quedó crudo. Entonces, claro. por eso es que necesitamos que la fritura no sea una fritura tan intensa, sino que... Ah, ¿qué que pasa? Con... ¿Cómo están los ¿eh? Miren, acá tenemos cortado rodajas de manzanita que están en agua para, con un poquito de limón para que no se pongan negras. También le podemos poner pedacitos de manzana. Y si no saben qué me gustaría a mí, ¿Qué? agregarle a esto también, si quieren, le pueden agregar manzana rallada. Ah, Pero sí, una cosa gusta. muy importante, manzana rallada en grueso. No la ralle fino porque va a alargar mucho líquido y entonces lo que puede pasar también es que se te aguachente mucho la masa y entonces te quede un buñuelo oh. blando, 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 blando. Oh, no. más. Que por favor no te pase el buñuelo. Qué receta fácil la de los buñuelos. Muy sí. fácil y además es muy salvadora porque todo en tu casa tenés todo. Y entonces esta, la, lo que vamos a hacer es con la rodajita, es pasarla, vamos a hacer... Va, uy, no se pasó. Ahí está. Vamos a pasarla amulador. como si fuera por la pasta sí. y esto se echa directamente a la fritura, ¿ven? Vamos con la masa. Estas vamos a hacer las de primera, las de manzana. Bien. Que directamente es una pavadita porque cortás las rodajitas, le sacás el centro y las colocas en una fritura directamente. Esto te dio una cosa, como postre con un poquito de crema o un poquito de helado de, de vainilla o de crema. Claro. Espectacular, espectacular queda, ¿eh? Y no hace falta dejarla reposar. No hace falta, no, no, no. Por ahí un ratito nomás y mientras vas cortando las manzanas, haces primero la pasta y se va hidratando claro. la, la, la harina. Como la, la, la. una pasta de panqueques igual. Perfecto. Es mucho más espesa que una pasta de panqueques, lo único esto, ¿ven? Ahí está, vamos a subir un toquecito, ahí va. Entonces, vamos a dejar que esto se, se, se vaya friendo suavemente ¿Sí? y vamos a agregar también los de banana, ¿eh? A ah, ver cómo van quedando, bueno, ¿eh? Vamos bien. a poner los de banana. Mira que te quedó, mira, perfecta. Y me gusta que hagan esos pirulitos, ¿viste? Que sí. le salen como esos Como esos hilitos que... me es encantan. Es un cromosoma. Sí, sí. <risa> Exactamente. Ven, miren, miren lo que está pasando acá. La diferencia que... Miren cómo se empieza a poner un poquitito más líquido la pasta de esta. La bananera. Esa. Porque la banana la empieza... Sí, vamos, vamos metiendo... Vamos, vamos haciendo algo, Corbeta. Mirá, perfecto te quedó. ¿Estás haciendo, ir haciendo algo, Corbeta? Claro, por eso como que sigue cambiando. Mira, y yo lo que voy a hacer es... Depende cómo les guste a cada uno, ni bien salen de la fritura, lo que va a pasarlo por azúcar. Azúcar puede ser azúcar con canela, o pasa que esto ya tiene un montón de canela. Claro, pero no, no, sí, ya no. Canela. Si quieren, pueden, pueden. Pero ven, miren, ahí va. Lo vamos a dorar. Lindo. ¿Ven que se dora rápidamente? Sí. Esto es por el azúcar. Tenés Tengo una un... mano para el buñuelo terrible. Porque, ah, mirá, sí. Se calculó una, a ojo. Una gran buñuelera. Sí, 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 sí. Gran buñuelera. Te digo que el buñuelo es muy salvador, ¿eh? Sí. Es muy salvador. Tenés ganas de comerte algo rico a la tarde. Y esto te digo una cosa. Como postre también reba, sí, ¿eh? Sí, claro que sí. Que esto, por ejemplo, con un heladito de crema, tibiecitos que se hacen en el momento. Y miren cómo crece el buñuelito. No, no, no. ¿Ven? El, el chorrito ¿Qué se ¿Qué otra fruta da? podríamos usar, Pocha? Pera. Pera podría ser. ¿La frutilla? No, frutilla frutillas. no. Se está ¿No? yendo la frutilla de poco, Mirá, hay que despedirla. Qué? pero Para Mira, mí va bien che, con no, el buñuelo. Babosa, ¿Sabes no, qué sí. tendríamos que hacer una vez, alguna vez, helado frito? Sí, me encanta. Eh, bueno. Me encanta. Hicimos para lo de Mirta una vez. Vamos, deberíamos hacerlo un día. Le hagamos. Pero, 
no es fácil, es la pasta del buñuelo, tenés que dejar congelar las bochas en el freezer bien congeladas. Un laburito. Y después las tenés que pasar en el momento y se tienen que freír. Ahí ah. sí en un aceite claro. muy caliente, Para porque que no se te derrita el helado. ¡Hola! Chicos. Oh, oh, oh. Uh. Oh, Dios. El ibuprofeno le está haciendo mal a Paco, no, pero... Sí, mucho mal vino, me parece. Bueno, ¿qué dicen ustedes? No, sí, sí, pobre... Me... Sobre la, la chica es está súper... Eh, ¿Dos días con la abuela? ¿Dos días con la abuela? Dos días con la abuela, pobre. Un año la tenés en la facultad, si siguen así. Sí, sí, sí. Acá, ¿Me pasas si me el azúcar? Ah. No, primero las voy a pasar. Bien. Si Dale, vos las vas a pasar por azúcar, bueno, bueno, no. no las vamos a absorber en el, en el papel. No, no chupa, si no. No, exactamente. Van en calentito, las pasamos por acá directamente y el azúcar absorbe el aceite extra que puede llegar a quedar. Pero quedan bien, quedan perfectos. Y yo, ¿sabes? Otro tip que les voy a dar. Si ustedes quieren, la fritura quedó súper sequita igual está. Pero si ustedes quieren, le pueden agregar a la pasta del buñuelo una cucharadita de vinagre blanco, de vinagre de alcohol, y va a hacer que todavía queden más sequitos los buñuelitos. Pero estos quedaron espectaculares, Esto te ¿eh? Lo retiro, bueno. porque van a quedar sí, sí, como sí, de... ya está. Van a quedar morochito, morochito. Ahí está. Esos ya no hace falta si querés pasarlos por azúcar. Claro, lo que sí vamos okay. a hacer es ponerles la salsita de dulce de leche, claro. que es muy fácil. Lo da todo esa salsita. Lo da todo esa salsita. Y vamos, voy a meter alguna banane, una manzanenga Ande. más. Bueno, eh. Ahí está. Me gusta. Fiesta y si de quieren, teníamos, a la cola me había traído rallador. Podemos hacer, mira, vamos a hacer una opción más de esta de banana y de manzana. Y voy a sí. rallar una manzanita. Y le vamos a agregar acá de manzana. Vamos a agregarle una manzana rallada a esta pasta de buñuelo. Está bien, ¿eh? está bueno. Me gusta, está bueno. Está bueno. Claro. Entonces tenés muchas opciones. Ojo con las peras. Si van a utilizar buñuelo para hacer el buñuelo de pera, sí. tiene que estar bastante verde la pera. Ah, ¿eh? mira. Ah, sí. No utilicen mirá. la pera muy madura porque es bastante aguachenta. Sí, se liquidona. Entonces va a quedar como más liquidonza, ¿eh? Mm, Entonces, mm. miren lo que voy a hacer antes de incorporar la manzana rallada, siempre gruesa. Ajá. Lo que voy a hacer es apretarla un poquitito. Miren la cantidad de agua que ah, sale. Ah, ¿Ven? No, Esto no es tenías. muy importante. La primera después de fútbol. Esto es muy importante. Es como la papa. ¿Vieron cuando hacen la papa rosti? Que hace sí, algo sí. poco, que la exprime. Bueno, ahí. Y una vez que la exprimí, recién en ese momento la agrego en la pasta del buñuelo. De esta manera va a quedar perfecta y no me va a aguachentar la pasta, que es fundamental agua. porque mira todo el agua que salió. Si Qué esto lo pongo con todo el agua, cuando toma contacto, porque... El azúcar y la sal son higroscópicas, ¿vieron? Hacen que lo, bueno. la, um, las, las verduras o las frutas larguen líquido. Entonces, si yo no se lo saco, va a pasar que me va a quedar muy líquido el buñuelo. ¿Cómo está la pocha? No. ¿Vieron? Se tragó el capeluz el fin sí, de semana. Sí, me lo está tragué. Como... Sí, sí. El libro gordo de este. Todos los tomos tiene. Me tragué todo. Sí. ¿Cómo está Mariana Kaufman? Qué lindo. Sí, qué lindo. Eh, comí mucha harina, eso sí, el fin de... Ah, sí. Oh, bueno. mamadera. Le entré a la harina. Y la lluvia te pide, ¿viste? Sí, la sí. lluvia pide. ¿Pero llovió? Ah, sí, llovió. Uy, ¿Qué? Dios. Ah, oh, no, bueno. ¿Pero dónde vives? ¿Dónde vivió, correcta? No saliste en, a ningún lado. En mi, en mi casa nunca llueve. Sí, es el claro. sol. Siempre sale el sol. Sí. Bueno, acá estamos haciendo los de banana, ¿eh? Los de manzana, digo. Vale. Banana, sí. manzana, banana, uy, banana. Uy, uy, uy. Ya está, chicos, ya, ya lo ya está. Ya lo vi todo, chicos, ¿eh? Sí, Vamos a mostrar un buñuelito de estos. A, a ver cómo quedaron adentro. Otro año, Ay, el buñuelo, este. che. Oh. Chicos, este te quedó crudo. Ah, ese quedó un poquito. Este, mira, este bueno. quedó más doradito. Este ah, le corbe de una sola cosa. Corbe ¿Ves? Bueno, estamos pero para, haciendo nosotros. en la escuela de cocina puede pasar claro. esto, ¿ves? Claro. Pasa, evidentemente. ¿Ves este qué te chispitas. parece? ¿Ves? Ese quedó cocido. No, este está cocido. Bien, perfecto. Este quedó crudo. ¿Puedo comer este? Ese quedó babé. Este quedó babé, babé, sí, dale. ¿Qué pasa? Si vos tenés alguna duda, ¿cómo te vas a dar cuenta que el buñuelo te quedó crudo adentro? Porque cuando lo tocas queda como blandito. Cuando lo sacás de la fritura queda como blandito. Si vos tenés esa duda, los puedes terminar en el horno un ratito, ¿eh? Calentás ¿Sí? un toque el horno y le das el último toque en el horno. Pero este te quedó crudo, un golpecito corbeta, ¿eh? de horno, Perfecto. como le falta... A varios. A varios. A varios. Tiene los buñuelos crudo, Corbeta. Bueno, chicos, y acá... <risa> <risa> Tenemos ya los buñuelitos listos. Pasame alguno que, te que esté más? cocido. Alguno que esté cocido. Acá. Manzanita no mostraste. Ahí está. Manzanita no mostraste. ¿Alguno jugoso tenés, Corbe? <risa> Miren este. Ah, eso me... Miren, este, este es la manzanita no quedó espectacular. Para mí no, no, bien, bien, bien. la manzanita. Bien. Están todos desesperados por el buñuelo, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. El tamaño también es importante. La manzana queda espectacular. Mm. Porque también hace que se cocinen y tarden más chiquititos, es sí, más fácil también. Exactamente, más chiquititos es mejor porque entonces claro. vas a saber que lo, se te cocinan perfecto. Lo que y pasa es que son tan suavecitos que te comés como 180, no parás. Claro. Ese es el problema porque claro. yo creo que sí, comés, 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 comés y después... Chiquitín loco. Claro. Vos, Nico, no podés. No, ¿cómo que no? Ya comió, no. dice. 
¿Comiste esto? Sí. ¿Vos no puedes sí. fritura? Eh, bueno. mm, no este puede chico fritura. no lo vamos a sacar bien. No, no, este chico va en cualquier momento. La próxima, y le mandamos eh. un beso a Luchi, que anda mal de la pancita también. Ah, oh, y le mandamos un beso. No vino Luchi. Luchi. Beso, Luchi. Oh, Luchi. Oh, le mandamos Todo lo que te vas a sacar de la panza, ¿qué onda? <risa> le mandamos un besito. Mucho chintónica el fin de semana, sí, me parece. Sí, me parece eh. que le entraron duro y parejo. Ah, eh. Nos quieren culpar no, a nosotros, noches pero. Noches alegres, mañana triste. No, chico. no, claro, sí, sí, sí. Le entraron duro y parejo. Bueno, entonces, y esto es una cocción que se come en el momento, no se pueden guardar. Dar, por ejemplo. No, no, no. Pero eso yo, que decimos, no. si se enfría de algún golpe de horno, ¿podría ser o no? Yo te diría que en realidad, si los terminás de cocinar cuando están calentitos, está bien. Ahora, el tema es que si están fríos si y los calentás, largan como aceite. A mí no me gusta ah, el buñuelo recalentado. No. Es un problema. No, no es un problema, está bien. Pero bueno, no me gusta el video no, buñuelo recalentado. No, es que se come recién frito, recién hecho. Claro, ¿sí? para mí el buñuelo ah. es hacerlo en el momento, no. chicos. El buñuelo recalentado, <coughs> comételo No me recalientes vos. el buñuelo, por favor. No te... me recalientes el buñuelo. Y también está lindo para jugar con los nenes. ¿Ves? Por ejemplo, este es una cabrita, parece, ¿ves? Sí. Ah, mira. Entonces, vos con podés ir jugando con los nenes fritura, y las formitas ¿no? que te salen. Claro. Ay, no, no sería una cabrita. Lo fríen con... los padres, ¿no? Padre, madre, no, todo. No, ¿Ustedes chicos. con eso? Muy importante no lo que sé. está diciendo. Pero comprarle unos lego al pibe. ¿qué le no, vas? hay que volver no, a estas cosas. No juegues con el buñuelo, Jorreta. <risa> no juegue con, la, con los pies nah. y el buñuelo no juegue. Es como en el título de una no, música, no juegue cuando, con mi buñuelo. No, ahora me estaba dando cuenta que cuando los chiquitos empiezan a andar, hay que tener mucho cuidado con todo lo que hay abajo, porque uno no ve... Y ahora tuvimos que tapar todos los... Eh, claro, porque claro. Los, los, ¿viste? Sí, Quieren. todos los enchufes, todo. Estoy pasando el buñuelo por azúcar y canela, eso ¿eh? eso y ahora te tocó otra vez, ¿viste? Sí, 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 la verdad que sí. Hay que tener mucho cuidado <risa> con las ¿Viste que uno le regala un montón de cosas a los nenes y les gusta nada. capaz la llave, el platito, todas lo, esas cosas? Los controles remotos, claro. nada, es tremendo. No, no le gusta nada de los juguetes. Chicos, bueno, el buñuelo, que juegue con el buñuelo. Bueno, acá tenés otro, si querés. Ya está, esos están cocinitos. Estos van a estar recos. Dale, sí. hermana, dale, Morocho. me tiene media pila con el buñuelo. Ahí va. Morocho, que te cuento, mirá. Estos, ahí va, ahí tenés. Mm. Dale, esto los tengo. Este está perfecto, corbeta, ¿eh? Mirá, mirá. Bueno, esto. Me atoré con el buñuelo. ¿Qué tío. dices? ¿Qué dices? Me quedó el buñuelo. Me quedó el buñuelo en la garganta. Igual la colo tengo acá para hacer, te digo, mirá. Mirá. ¿Sabes también otra cosa? ¿Cómo te.? Uh, ¿Quemados o muy quemados sí. te gustaban los buñuelos? ¿Quieres negro? ¿Quieres negro? Claro. ¿Viste tanto jugar con los nenes y se te claro. quemaron claro. los buñuelos? Sí. Dale, Chucky, Pero, como loco. ¿Sabes cuándo te das cuenta que el buñuelo está bien cocido? Sí, ya está esto. Cuando la... tiene color Miren, el de corbeta. Este buñuelo está pesado. Este buñuelo está pesado. Y este buñuelito está liviano. ¿Vamos ah. a abrir uno y vamos a abrir otro? ¿Qué pasó, Colo, acá abajo? Uy, oh, colo... Corbe, ¿qué, ¿qué pasó, hiciste, tiro? Corbe? ¿Qué tiro, Corbeta? Está apagado, ya, está apagado. Yo no toqué nada. ¿no? Menos mal todo. que no tenían los nenes, ¿eh? Oh. ¿Qué tiro? Tiro todo. Corbeta, bueno, dale, miren. Corbe. Buñuelo pesado, Apagado. buñuelo liviano. Ah. Vamos a ver mm. el interior del buñuelo. Este buñuelo está, bueno, bastante bien. Bastante bien está. ¿Dónde quieres que te muestre el buñuelo? Ahí, ah. mira. Ahí está, ahí está, mira. No, está bastante bien, está pesadito por la cosa. Y este... Pasa que tiene, ¿Qué tiene ahí adentro? Tiene de todo ese buñuelo. Este que está livianito, miren cómo está, ¿ven? Está... Bien cocidito. ¿ves? Ahí está, muy bien. Buñuelo liviano, buñuelo cocido, buñuelo pesado. Anda, buñuelo anda a comerte vos el buñuelo claro. ese. Chicos, muy bien. Vamos a la receta si quieren. Vamos, vamos a la receta de los buñuelos no? de manzana y banana de la mano de Jime. Vas a necesitar cuatro huevos, dos tazas de harina, una taza de leche, una cucharada de polvo para hornear, tres manzanas, dos bananas que también pueden ser peras, azúcar, cantidad necesaria, una cucharadita de canela, aceite para freír. Para la salsa que no hicimos, pero por ahí la querés anotar, una taza de azúcar, un chorrito de agua y 100 centímetros cúbicos de crema de leche. Muy bien. Sí. Y miren lo que vamos a hacer al de banana. Uy, el no, de banana pocha. va con una salsita de dulce de leche, que es dulce uh. de leche clásico. Oh, sí. Ay, oh, ay, ay, ay. ay la música. Oh, yeah. Dulce bueno de leche esto. con un poquitito de leche. Lo derretís en el microondas. Bañame y decime queda... Willy Wonka. Y al... ¿Qué, qué? <risa> Esa es vida. Que estoy muy suave, chicos. Muy ah, suave. Sí, Te baño sí. todo. Estás muy soft. Lady in red, chicos. ¿Te va? Sí. Que el, no. ca que el no, cantante suelta, argentino. Que... Ver, hacerlo, hacerlo, ¿eh? Catarata de. Animate. Te digo, mira. Sí. No, bueno, no voy a decir. Decilo. 
No, me voy a llamar no, al teléfono. No, no, decí lo que quieras. No, me este, voy a llamar este al teléfono. Este es tu teleciclo, tu teleprograma. Decí lo que quieras. Pará, no lo van a reír a Paco que no puede. Chicos, no me van a reír que no puedo, por favor. Está cada vez más hinchado, Kiko. No podía hablar. Si te hacen reír, acusarlo con tu mamá. Se le hinchó más, ¿viste? Está un poquito más hinchado. Tengo como a una pelota acá, Yo se lo vengo diciendo. Sí, acá también. Para, pregunta. ¿Tenemos hielo para ponerle? ¿Hay hielo? ¿No hay hielo en la heladera? Chicos, se le está hinchando en serio. ¿Cómo? No tenemos ni hielo, ya estamos en problema. Mira qué lindo primer plano. Llamá la purita. No hay hielo. Ay, no hay hielo. Para los vecinos, ¿no tienen un poco de hielo sí. para prestarnos? No, o sea, que no te damos, te dicen. ¿no? Sí, o un claro. hielito, un hielito. Una, un una bolsa de arveja congelada me te taca, es lo mismo. Claro, buena esa, esa es buena. Eso. O para Ay, mí, dejá de hablar hasta que te toque la receta, amigo. Una bolsa de algo congelado. Para apoyar el cachete sobre el un freezer. Patamulo, un patamulo un congelado para pasarme acá, sí. <ríe> Ponete un pelleto, un pelleto. Sí, podría ser. Bueno, ¿quieren probar? ¿Alguien quiere probar? Sí, por favor, ¿puedo probar este, pocha? Sí, prueben, chicos. yo no puedo. El control quiere probar. Para, aguantá un minuto porque tengo que hacer una foto a esto. Ah, bueno. Ahora después saco ahí. ¿Cómo? Come, come, come. ¿Querés que saquemos? Oh. Come, dale, sácame. Chicos, ¿quieren probar? Yo, yo pruebo mañana. No saben mm. lo que es esto. Mm. Es espectacular. Te digo, además, con una manzana te salen un montón de buñuelos. Y con una banana salen un montón de buñuelos. Así que... Esto es rico buñuelo, chico. Es no, barato, es fácil rico? de hacer. No, bueno. Ya estamos. Yo mm. estoy, estoy trabajando para la jefa. Bien, muy bueno, Corbe, bien. Che. Muy bien, Corbeta, muy, muy bien. Muy aireado, muy liviano, pocha. Muy bien, quedan muy buenos, ¿viste? Se le siente la canela justa, ¿eh? Ahí. Miren, Fabi, me trae un café con Estos, leche? miren lo bien cocidos que están adentro, que eso es fundamental. Sí. ¿Viste? A veces están que estén morochitos por fuera. Cocidos, ahí está. Es ah. con jositud. Es un... Mirá. Muy bueno. Eso tanto se quejaron. La pinta mm. lo de menos. Ey. Espectacular. Bueno. Y los pueden hacer con soda, los pueden hacer con leche y los pueden hacer con agua también, ¿eh? Bueno. Con agua y polvo para hornear. Y harina leudante quedan súper livianitos también, es ¿eh? buena esa, porque Así va que abaratás ahí. Abaratás un, un montón, lo la puedes la hacer para sí. comer. ¡Para todo! La clase una magistral cosa, de buñuelo, que dice, pocha. La clase magistral de buñuelo. Y una cosa muy importante, si no querés utilizar mucha cantidad de aceite, siempre tiene que ser una fritura profunda la del buñuelo. Ponelo en una cacerolita chica, no lo hagas en un cacerolón grande o en una sartén. Claro, bueno. Ponelo en una cacerolita chica, utilizas sí. menos cantidad y los vas haciendo de a poquito. Muy bueno.